ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നവറാസ് കിച്ചൻ മാജിക് ഇന്ന് ഞാൻ മോൾഡ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പർ കേക്കിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ ഇട്ട് പോവാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ടു കെ ജി കേക്കാണ് ടെൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ മോൾഡിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാനപ്പോൾ ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ മൂന്ന് കപ്പ് ഫ്ലോർ ആണ് കേട്ടോ റെസിപ്പി ഞാനിതിൽ പറയണില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്തിട്ടല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഏത് ഫ്ലേവർ ആയാലും അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലും ഹൈറ്റ് ഉള്ള കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലൊക്കെ വരുന്ന കേക്കിൽ ഞാൻ വൺ കെ ജിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് ഫ്ലോർ ആണ് എടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു റെഡ് വെലറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്തപ്പോഴും ഞാനതിൽ ഒന്നര കപ്പ് ഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ വൺ കെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എബോ വരുന്ന കേക്കിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യാറുള്ളത് എല്ലാ കേക്കിനും സെയിം റെസിപ്പി തന്നെ എല്ലാം എടുക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ തന്നെ ഒരുപാട് ടൈം എടുത്ത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് വൺ കെ ജി ചില കേക്സിന് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കേക്സിന് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് ഫ്ലോർ എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്ത് വരുന്നത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് വീതിയിൽ എടുക്കുക കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു കേക്ക് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഭാഗം അടിയിൽ വരാം വൺ എന്നുള്ള അടിഭാഗത്ത് വരൂലേ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് വീതിയിൽ എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു കുറച്ചും കൂടി തിന്നായിട്ടുള്ളത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അടിഭാഗം കുറച്ച് വീതിയിലും മേലേക്ക് കുറച്ച് വീതി കുറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ വണ്ണിൻ്റെ ആ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതും വെക്കണം ഇനി നമ്മൾ സാധാ ഐസിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക മൂന്ന് ലെയർ ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് കേൾക്കാലും ഇപ്പോൾ വാനിൽ ഏത് കേൾക്കാലും ഇങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ചെയ്യുക മൂന്ന് ലെയർ ആക്കുക ആ ഉള്ളിൽ ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുക സോക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ആ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പുറത്ത് നമ്മൾ ഇടുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്പർ വൺ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ തീം ബേസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും ചെറിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഫില്ലിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗിഡാശൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കോ ഒക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആയാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓരോ ലെയറും അതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു കേക്ക് ഇപ്പോൾ ടു കെ ജിയുടെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആ ഒരു ഐഡിയയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ സെൻറ്ററിലല്ലേ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അടുത്ത നമ്മൾ പാർട്ടാക്കില്ലേ അതിൽ മൂന്ന് ലെയർ ആക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക സെയിം തന്നെ കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ത്രീ ലെയറിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഫ്ലോറുള്ള റെസിപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ ഇനി ആ ഒരു ഹൈറ്റിൽ തന്നെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്രീം ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റിൽ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യണം കേട്ടോ ആ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് കനത്തിലൊക്കെ ഉള്ളിൽ ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാലേ ഈ ടോപ്പ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ലെവലായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും കറക്റ്റ് ആയില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആ നമ്പർ വൺ എന്നുള്ളത് ആ മേലെ ഭാഗം ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കണം അപ്പോൾ ആ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ പീസ് കിട്ടിയില്ലേ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഐഡിയയിൽ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇത്രയും ഭാഗം വേണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു പീസും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലാണ്ട് കറക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല കണ്ടില്ല ഇതുപോലൊരു പീസ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലല്ലേ വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് സോക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ അതി
അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നല്ല തിക്കായിട്ട് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ക്രീം ഉമ്മൽ മാത്രം പാലറ്റ് നൈഫ് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് ഫിനിഷിങ് ആക്കിയെടുക്കുക കേക്ക് ഉമ്മൽക്ക് ടച്ചാവും പിന്നെ കേക്ക് ഉമ്മലത്തെ തരികൾ മുഴുവൻ ഈ ക്രീമിൽ മിക്സ് ആവും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ടെൻഷനാവും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വിചാരിക്കും അല്ലേ ഇതിന് വല്ല മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഒരു രക്ഷയില്ല നമ്മൾ തന്നെ ലെവൽ ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്ത് ഫിനിഷിങ് ആക്കിയെടുക്കണം പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബോർഡർ വല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണ്ട അത്യാവശ്യം ഫിനിഷിങ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കണം കേട്ടോ അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചർ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ലെവലാക്കുക നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ക്രംസ് ഒന്നും പുറത്ത് കാണാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം തിക്കായിട്ട് തന്നെ ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു വെറുതൊന്ന് റഫായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്താൽ മതി കണ്ട ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഞാനിങ്ങനെ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല തിക്കായിട്ട് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ പൊന്തി കുറേ ഇങ്ങനെ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് ക്രീം ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടോപ്പാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സൈഡും ആ എഡ്ജും ഒന്നും അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ടോപ്പ് കറക്റ്റ് ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്തപ്പോൾ സൈഡിലൊക്കെ ക്രീം കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഐറ്റമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ബോർഡിലൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഫൈനൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സ്ട്രൈപ്സ് കിട്ടുന്ന സ്ക്രൈപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് സൈഡൊന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റായൊരു എഡ്ജ് കിട്ടും നമുക്കപ്പോൾ ആ ഒരു പലറ്റ് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് വല്ലാണ്ട് ഫിനിഷിങ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി എന്നിട്ട് ടോപ്പ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഫൈനലായിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പലറ്റ് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ പാലറ്റ് നൈഫ് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴും പാലറ്റ് നൈഫ് ഇങ്ങനെ ടിഷ്യൂ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ക്രീം വീണ്ടും കേക്ക് ഉമ്മൽക്ക് തന്നെ ആവും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടില്ല കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ എഡ്ജിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മളൊരു ബോർഡർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഡ്ജിൻ്റെ കാര്യം ടെൻഷൻ ആവണ്ട അപ്പോൾ സൈഡ് ചെയ്യൽ ഈസി ആയില്ലേ സൈഡ് ചെയ്യലും ഇതുപോലെ ടോപ്പ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ പാലറ്റ് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ട ഇപ്പോൾ ഫിനിഷിങ്ങിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ലെവലാവും അപ്പോൾ എഡ്ജ് നോക്കണ്ട അപ്പോൾ എഡ്ജും കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിട്ട് മാറുക എഡ്ജ് ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ബോർഡർ കൊടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ആക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അപ്പോൾ അതൊരു മൈൻഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് ടൈം അതിന് വേണ്ടി വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ ഈ ഒരു കേക്ക് ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് ചെയ്തതാണ് ഇതിൻ്റെ എഡ്ജിൽ നമ്മളൊന്നും കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ആക്കി എടുക്കണം കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ ബിഗിനേഴ്സിനൊന്നും അത് എല്ലാവർക്കും പറ്റണം എന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കണത് അപ്പോൾ ബോർഡർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബോർഡർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും കണ്ടില്ലേ എഡ്ജിലൊക്കെ ബോർഡർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ എഡ്ജ് കറക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിലും ടെൻഷൻ ആവണ്ട അപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു നമ്പർ കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബോർഡർ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഭംഗി കാരണം കാരണം സ്ട്രക്ചറിലാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കറക്റ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബോർഡർ ആയിരിക്കും നല്ലത് ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാർ നോസിൽ കുറേ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ചെറിയ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്റ്റാർ നോസിൽ തന്നെയാണ് മുന്നത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റ് കേക്ക് ഫിനിഷിങ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് അതിൽ ഡിസൈൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻ ഒക്കെ കൊടുക്കാം ഡബിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസൈനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിതിൽ വിപ്
അപ്പോൾ ഈസി അല്ല ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് കേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ചെയ്ത് ഓർഡർ ആണ് അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ പിക്ചർ കണ്ടപ്പോൾ കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ ചെയ്യുമോ ഇത് മോൾഡ് വെച്ചിട്ടാണോ ചെയ്തത് അതോ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് പിന്നെ വോയിസിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് എനിക്കിടക്ക് ഉള്ള കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ മഴ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ആയി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വോയിസ് കൊടുത്തതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ വോയിസ് കൊടുക്കാണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇടേണ്ടി വരും ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞ് തന്നെ അല്ലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല എല്ലാവർക്കും അത് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ